con la información. Las autoridades de Colima descubrieron restos humanos en siete fosas clandestinas. Esto en Tecomán. Berta Reynoso, corresponsal de NEMAS, nos tiene toda la información. Berta, buenos días. Adelante, escuchamos tu reporte. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y nuevamente en Tecomán, en este municipio donde este año se han localizado el 90% de las fosas clandestinas en este estado que sigue teniendo la tasa de homicidios más alta de este país. Gracias a un cateo, entraron a un domicilio, un predio rural de la localidad de Madrid en el municipio de Tecomán y ahí localizaron siete fosas y lograron la exhumación de 11 cadáveres, restos humanos, que bueno, participaron todo un grupo de personas, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el, los colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de un grupo zorro que está integrado a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en Colima, de la Fiscalía de Colima, fueron trabajos de varios días en este predio rural, y bueno, decirte que se logró pues esta exhumación de 11 cuerpos. Eh, comentarte que en lo que va del año ya son 87 las fosas clandestinas ubicadas en Colima en las que se han logrado rescatar y recuperar 128 restos humanos. Desafortunadamente Colima es de los estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas en el país y aunque parece una mala noticia para muchas familias que buscan desaparecidos, pues es una buena noticia, es una esperanza que dé ADN positivo y que puedan encontrar a este familiar que buscan a su desaparecido. El reporte por el momento. Berta, muchísimas gracias por este reporte. Y como bien lo dices, pues sí parece que ya es algo muy común en nuestro país encontrar estas fosas clandestinas y esto puede pues, ser una buena noticia para quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Vamos a estar muy pendientes de la identificación de estos cuerpos y, claro, los avances en las investigaciones. Gracias, Berta. Gracias, buen día.